Hello guys, welcome to MFC Creation. So, we are JavaScript interview series. We are going to talk about the video. question. What is higher order function? Okay. Higher order function is a function. A function is an argument that is a function. Okay. That is a function that is an argument that is a function. That is a function that is a function that is a function that is a function that is a function. If you have a different function, you can return to a different function. If you do this, we can return to a higher order function. We can return to a higher order function. Let's take an example. This function is a function. Hello is a function. This function is a function. This is a function. This is a function. This is a function. This function is a function. This function is a function. एंड हेलो एंड वाले ना फंक्शन बोले चुके हैं अरे आपने आर्गुमेंट ऐड करके ना वायरो फंक्शन है तो पंजाब ने दिन आया तो उधर आयरो फंक्शन कॉल है तो अरे ना तो कंसोल डॉट लॉग हाई ब्रेंडेड ओके इन्हें आने दो रन्ना इधर इनके उधर हाई टू अरे ये हेलो एंड वाले ना फंक्शन हाई एंड वाले ना � पो इन देले हेलो इन वाला ना फंक्शन आता है ना सी ओके इन नेट इध ये रो हेलो फंक्शन रिटर्न जाए ना तो वायर रो फंक्शन रिटर्न फंक्शन आ हाई इन वाला ना फंक्शन ओके इधर वाला कंसोल डॉट लॉग हाई ओके इन्हें पे न्याने वाला हेलो बिल्कुल सी आयेंगे ना इन्हें की फंक्शन आने कुछ Karena, saya nak orang konsol pun, saya nak hello, satu variable ada sen jadi tu, var x equal to hello itu, ini saya konsol dot log x itu tu kan? Ini kira function tu, hi ini orang tu function. Jadi tu call aja dulu, ini saya nak x na call aja dulu, ini kau lalu hi printing. Okay, pada ada tu, ini tu hello ini orang tu function, var itu function ada return jadi tu. अलग-अलग वैरो फंक्शन आर्गुमेंट ऐड चाहिए रखें। इन्हें अलग सिचुएशन लगा मर, अजने हाईर ऑर्डर फंक्शन से नोलेक। अर्थ तेरे को इसलिए ना मर, व्हाट इस कॉल अप्ले एंड बाइट इन जावास्क्रिप्ट। मैंने ना तो आह एक एग्जाम्पल लोड़े एक्सप्लेन चाहिए। लेट्स से एंड का लिए ऑब्जेक्ट है फर्स्ट नेम अंदर आ रही है ना तो जॉन देन लास्ट नेम लास्ट नेम अंदर आ रही है ना डो इन्हीं इधर ना कितने कुछ मध्य रहते हैं आ फुल नेम फुल नेम इन्हें आ रही है ना तो रूप फंक्शन आना है इधर ना कितने याने रूप कंसोल डन नंबर कंसोल डॉट लॉग अरे ये प्लेयर नंबर फुल नेम में ब्रेंडिंग आलोर फंक्शन आना दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लेस दिस डॉट लास्ट नेम ओके इनी इनी की प्लेयर नंबर फुल नेम में उड़े ब्रेंडिंग आने जाएगी तो यानी नंबर एक प्लेयर डॉट फुल लाइन, फुल लाइन मेरे फंक्शन है ना, तो ये क्या ना कोड है, ना उसके अंदर रन्ना ये दौड़ का, ओके, इनको डर जॉन डॉय इन्होंने आ रहे हैं ना, आउट एक फुल नेम है वोड़ा प्रिंट आई, सपोज़ इनके इधर बोले, वेर एक ऑब्जेक्ट वोड़ा है ना, लेट्स से कॉन्स्ट एम्प्लॉयी इन्होंने � लास्ट नेमो उन्होंने दिया रखा है। एम्प्लॉयड नेम यानी लेट्स से फाहद नोड तो लास्ट नेम सी नोड तो यानी कि एम्प्लॉयड है इफ एक फुल नेम है प्रिंट यानी जारी किया। बंगले यानी यानी कोई कार्य नहीं चाहिए ना चाहिए हमें चंद तो इधर पहले एक फुल नेम में नोवारे इन एक फंक्शन इ एम्प्लॉयी � employee.fullname விளிச்சு வேண்டும் என்னுக்கு employee.fullname குட்டும் அதானும் விருமத்தாடு 
ഇനി ഇതല്ലാതെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഒരു സെയിം കോഡ് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് പകരം നമുക്ക് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതിനൊരു ഈസി വേ തരുന്നുണ്ട് അതാണ് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ഒരു ഫുൾ നെയിം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഫുൾ നെയിം ഡോട്ട് കോൾ ഓക്കെ ഈ ഫുൾ നെയിമിൽ നമ്മൾ ഡോട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും അപ്ലൈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ബ്ലൈൻഡ് കോൾ കോളർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം ആണോ വേണ്ടത് അത് പാസ് ചെയ്യും ഇവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടത് എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം ആണ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ എംപ്ലോയി എന്ന് പാസ് ചെയ്തു ഇനി ഞാനിത് റൺ ചെയ്താൽ എനിക്കിവിടെ ഫഹദ് സി എന്ന് വന്നു ഓക്കെ ജോണ്ടോയി നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ആദ്യത്തെ ഫുൾ നെയിം അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ നെയിമും നമുക്ക് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് തന്നെ പാസ് ചെയ്യാം മീൻ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനകത്താണ് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മളിവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ എംപ്ലോയി ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എംപ്ലോയി ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ടായിരിക്കും പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം എംപ്ലോയി ഡോട്ട് ഫസ്റ്റ് നെയിമും എംപ്ലോയി ഡോട്ട് ലാസ്റ്റ് നെയിമും ഇതാണ് കോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോൾ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതേ സംഭവം ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇതിനകത്തു നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു എൻ്റെർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ഫുൾ നെയിം വന്ന് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ഈ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഈ എംപ്ലോയിക്കും പ്ലെയറിനും സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലെയർ ഡോട്ട് ഫുൾ നെയിം എന്ന് വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് പകരം ഡയറക്റ്റ് എനിക്ക് ഫുൾ നെയിം എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് കോൾ കൊടുക്കുക കോളിനകത്ത് ഞാൻ പ്ലെയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്ലെയറിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം പ്രിൻ്റ് ആവും ഓക്കെ ജോണ്ടേ വന്നു ഇനി ഇതേ സംഭവം തന്നെ എനിക്ക് ഫുൾ നെയിം ഡോട്ട് കോൾ ഫോർ എംപ്ലോയി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എംപ്ലോയിയുടെ ഫുൾ നെയിമും പ്രിൻ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോൾ മെത്തേഡ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി സപ്പോസ് എനിക്ക് ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിലോട്ടും കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്തായിരിക്കാം ലെറ്റ് സെയ് എനിക്ക് ഈ ഫുൾ നെയിമിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആളുടെ പ്ലേസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഏജും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ നെയിം പ്ലസ് കോമേട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ആളുടെ ഏജ് ഏജ് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷനകത്ത് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനത് പ്ലേസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഇതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് അയാളുടെ ഏജ് കൂടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എംപ്ലോയിയുടെ കൂടെ എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ മീൻ കസ്റ്റമർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഏതൊക്കെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണോ അത് ആ കറക്റ്റ് ഓർഡർ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പ്ലേസ് പ്ലേസ് ലെറ്റ്സ് എ ഞാൻ യു എസ് എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ ഏജ് ഏജ് ലെറ്റ്സ് എ ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിവിടെ കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഫഹദ് ഫുൾ നെയിം പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു കോമ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആർഗ്യുമെൻറ്റും പാസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കസ്റ്റം ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കോൾ മെത്തേഡിൻ്റെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് അപ്ലൈ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും സെയിം ഐ മീൻ കോൾ ചെയ്യുന്ന അതേ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി തന്നെയാണ് അപ്ലൈയും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കസ്റ്റം ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കോം ആയിട്ട് കൊടുത്തില്ലേ അതേപോലെ അപ്ലൈയിൽ വരുമ്പോൾ അതിനൊരു അരെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഫുൾ നെയിം ഡോട്ട് ഞാൻ അപ്ലൈ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്ലൈ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ ഞാൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു അരെ ആയിട്ട് വേണം പാസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാനിതിവിടെ ആദ്യം കോള് വിളിച്ചു കോളിൻ്റെ റിസൾട്ടാണിത് താഴെ അപ്ലൈ വിളിച്ചു അപ്ലൈയുടെ
പ്രിൻ്റ് ചെയ്യില്ല ആദ്യത്തെ കോളും അപ്ലൈ മാത്രമേ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ബൈൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഇത് ഈ ഫുൾ നെയിമിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല ആ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യില്ല അതിന് പകരം ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി തരും അത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് നമുക്ക് പാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് ഫുൾ നെയിം ഡോട്ട് ബൈൻ്റ് വിളിച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ എഫ് എൻ എന്ന് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ എഫ് എന്നിലോട്ട് ഈ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ എഫ് എൻ എന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും എഫ് ഹ സി അൺഡിഫൈൻഡ് അൺഡിഫൈൻഡ് ബിക്കോസ് നമ്മളിവിടെ ബൈൻഡിൻ്റെ കൂടെ ആർഗ്യുമെൻസ് ഒന്നും പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അൺഡിഫൈൻഡ് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കോൾ അപ്ലൈ ബൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സെക് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ എക്സെക് എന്ന് പറയുന്നതും ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലൊരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഞാൻ എനിക്കൊരു സ്പെസിഫിക് പാറ്റേൺ എനിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യണം യൂസിങ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം നമുക്കതിന് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺ മാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറക്റ്റ് പാറ്റേണും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എല്ലാം റിട്ടേൺ ചെയ്യും മാച്ച് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇനി അല്ല നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൂളിയൻ വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺ മാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൂ എന്നും മാച്ച് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലൊരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് എ വേർഡ് ഈക്വൽ ടു ഹെലോ വേൾഡ് ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് ഇതൊന്നു ഇതിലൊരു പാറ്റേൺ മാച്ച് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാനൊരു കൺസോൾ ടു കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോക്ക് ഓക്കെ ഞാനൊരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തു ഞാനിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എൽ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തു ഡോട്ട് എക്സെക് ഓക്കെ എക്സെക്കിനകത്ത് ഏത് സ്ട്രിങ്ങിലാണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങിലാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാനത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിവിടെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണാം അതായത് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺ ഒ ആണ് അത് ഫൈൻ ചെയ്ത് ഇൻഡെക്സ് ഫോറിനകത്ത് ഈ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പാറ്റേൺ മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിലില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒ എസ് ആണെന്ന് കൊടുത്തു വിചാരിക്കാം ഇത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ ഇല്ല ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ അതുകൊണ്ട് നള്ള് റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി എക്സെക്കിന് പകരം ഞാൻ ടെസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ടെസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഫോൾസ് കിട്ടും അതായത് ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാറ്റേൺ മാച്ച് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോൾസ് കിട്ടും ഇനി പഴയ പോലെ ഞാൻ ഒ തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ട്രൂ കിട്ടും കാരണം ആ പാറ്റേൺ ഇതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ട്രൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സെക്കും ടെസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താ